మనం జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే ఒక ఏడు ఉపాయాలు పాటించాలి ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కాబట్టి ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి అలాగే మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ఇటు ఈస్ట్ ఇటు వెస్ట్ ఇటు సౌత్ ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది ఇది వెస్ట్ అవుతుంది ఇది సౌత్ అవుతుంది సో దీంట్లో మనకు మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలంటే ప్రతి దిశలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ తీసుకుందాం ఈస్ట్కి కొద్దిగా ఎడమగా మనకు ఎంట్రెన్స్ ఉండాలి ఇది పాజిటివ్ ఎంట్రెన్స్ దీన్ని మనం E3 త్రీ అంటాము ప్లస్ ఈ ఫోర్ ఈస్ట్లో కనుక ఎంట్రెన్స్ ఉంటే ఈ త్రీ ఈ ఫోర్లో మాత్రమే ఉండాలి ఇది మనకు మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఒకవేళ నార్త్ అనుకోండి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ కూడా జస్ట్ లెఫ్ట్ మధ్య నుంచి కొద్దిగా ఎడం వైపుగా ఉండాలి సో ఇదేమవుతుంది ఎన్ ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ ఫోర్ ఎంట్రెన్స్ ఎన్ ఫైవ్ ఎంట్రెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి లెక్క పెడితే నాలుగోది ఐదోది దీంట్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి లెక్క పెడితే మూడోది నాలుగోది నెక్స్ట్ వెస్ట్ సైడ్ డబ్ల్యూ ఫోర్ అండ్ డబ్ల్యూ ఫైవ్లో ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఉండాలి సౌత్లో తీసుకుంటే ఎస్ త్రీ కామా ఎస్ ఫోర్ సౌత్లో కూడా ఎస్ త్రీలో కానీ ఎస్ ఫోర్లో కానీ ఉండొచ్చు సో ఇవి పాజిటివ్ ఎంట్రెన్సెస్ మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏదైనా కూడా ఏ దిశలో చూసుకున్నా కూడా మనకు ఎడమ వైపుగా కొద్దిగా ఎడమ వైపుగా వచ్చే రెండు ఎంట్రెన్స్లు మంచి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనము ఎంట్రెన్స్ విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి దీంతో మనకు ప్రతి పనిలో కూడా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రాఫిట్స్ వెల్త్ మనకు డబ్బు కావాలి సంపద కావాలి అది లేకుంటే మనకు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం విత్ స్టాండ్ కాలేము ఓవర్కమ్ కాలేము కాబట్టి మనకి సేవింగ్స్ అనేటివి ఉండాలి కొంత వెల్త్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉండాలి సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ప్రాఫిట్ సంబంధించింది కాబట్టి వెస్ట్ డైరెక్షన్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఏం చేయాలంటే మనము లాకర్ అనేది వెస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ జనరల్గా అందరికీ లాకర్లు ఉండవు అల్మారాలు ఉంటాయి వెస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వెస్ట్లో పెట్టుకోవడానికి వీలు కానప్పుడు అట్లీస్ట్ పిగ్గీ బ్యాంక్ అంటారు కదా గల్ల చిన్నపిల్లల గల్ల గురికి ఉంటుంది కదా ఆ గల్ల గురికి అనేది మనము వెస్ట్లో పెట్టుకోవాలి సో దీనివల్ల మనకు సేవింగ్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట మనం ఎప్పుడు కూడా తడుముకోకుండా మనకు అవసరానికి సరిపడేంత ధనము మనకు సమకూరుతుంది ఇది సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ క్యాష్ ఫ్లో మన దగ్గర డబ్బు ఉంటేనే సరిపోదు ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్లో ఉండిపోవచ్చు సో మనకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా జనరేట్ కావాలి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయితేనే మనం సేవింగ్స్ చేస్తాము మిగిల్చుకుంటాం సో రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ జనరేట్ కావడానికి మనకు మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నార్త్ కుబేర స్థానం నుంచి సో నార్త్ ఇది నార్త్కు సంబంధించినటువంటిది క్యాష్ ఫ్లో క్యాష్ ఫ్లో నిరంతరంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనము నార్త్లో నార్త్ డైరెక్షన్లో మనము ఒక పౌంటైన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇట్లా నిరంతరంగా నీళ్ళు పోసే పౌంటైన్ ఉంటుంది కదా చిన్నపాటిదైనా సరే 
మరీ అతి పెద్దది అవసరం లేదు అలాగని చెప్పి కొంతమంది పౌంటైన్స్ కట్టుకుంటుంటారు నార్త్ దిశలో పెద్ద పెద్ద అరుగులతో కట్టుకుంటుంటారు అట్లా కట్టుకోకూడదు మరి బరువులు కూడా పెంచకూడదు నార్మల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండే పౌంటైన్ అయినా సరే లేదంటే చిన్నది ఇంట్లో పెట్టుకునే పౌంటైన్ అయినా సరే నార్త్ దిశలో ఇది పెట్టుకోవాలి దీనివల్ల మనకు ఏమవుతుందంటే రెగ్యులర్గా క్యాష్ ఫ్లో అనేది మనకు ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు అనేటివి చేతికి అందుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ హెల్త్ మరి మనకు సక్సెస్ వస్తే సరిపోదు అలాగని డబ్బులు ఉంటే సరిపోవు రోజువారీ ఇన్కమ్ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఉంటే సరిపోదు క్యాష్ ఫ్లో ఉంటే సరిపోదు హెల్త్ కూడా ఉండాలి ఒకవేళ హెల్త్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలవుతాయి సో హెల్త్ ఈజ్ ద వెల్త్ కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనము ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీనికి ఉపాయం ఏంటి అంటే ఇది హెల్త్ అంటే హెల్త్ అనేది నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఉత్తర ఈశాన్యం ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఏం చేయాలంటే మనము ఒక స్వస్తిక్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి స్వస్తిక్ అనేది మనం ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఇది కూడా విత్ సిల్వర్ సిల్వర్ కాకపోతే సిల్వర్ కలర్ లేదంటే బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్లో మన ఇంటిలో ఉత్తర ఈశాన్యం వైపు స్వస్తిక్ అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం అనేది ఎప్పటికీ నిలకడగా ఉంటుంది ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు నెక్స్ట్ రిలాక్సేషన్ సరే ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనం కష్టపడుతున్నాం సంపాదిస్తున్నాం హెల్త్ ఉంది వెల్త్ ఉంది మనీ వస్తుంది కానీ రిలాక్సేషన్ కావాలి మనకు సరైనటువంటి నిద్ర కావాలి మనకు రిలాక్సేషన్ తర్వాత పేరు నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కూడా కావాలి సో నేమ్ అండ్ ఫేమ్ దేనికి సంబంధించింది రిలాక్సేషన్ నేము ఫేము స్లీపింగ్ అంతా కూడా సౌత్ డైరెక్షన్ సంబంధించినటువంటి విషయం సో సౌత్ డైరెక్షన్లో మనము పడుకోవాలి సౌత్ డైరెక్షన్లో పడుకోవడానికి ఒకవేళ సౌత్లో బెడ్రూమ్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి బెడ్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ మన ఫోటో ఒకటి సౌత్ వాళ్ళకి పెట్టుకోవాలి ఫోటో ఫోటో ఫ్రేమ్ మన ఫోటో ఒకటి సౌత్లో పెట్టుకోవాలి ఇది కాదనుకుంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ముఖ్యంగా గీ ల్యాంప్ గీ ల్యాంప్ నెయ్యి దీపము రోజు ఒక గంట అయినా కూడా వెలిగేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట సౌత్ డైరెక్షన్లో దానివల్ల మనకు రిలాక్సేషను నేము ఫేమ్ అనేది వస్తుంది పేరు వస్తే డబ్బు మళ్ళీ దాని అంత అదే వస్తుంది నెక్స్ట్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ మరి అన్నీ ఉన్నాయి సంతోషం లేకపోతే ఎట్లా హ్యాపీనెస్ లేకపోతే ఎట్లా కష్టపడుతున్నాము సంపాదిస్తున్నాము అన్ని ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంది కానీ సంతోషం అనేది లేకపోతే కూడా కష్టమే కాబట్టి జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ కావాలి ఇది ఏ జోన్కి సంబంధించిన విషయము ఇది ఉత్తర ఈశాన్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ దీనికి మనం ఏం చేయాలి ఉత్తర ఈశాన్యంలో పిల్లలు ఆడుకునేటువంటి పిక్చర్ లేదంటే ఒక ఆవుకు సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ లేదంటే ఒక ఆర్కెస్ట్రాకి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ మనం నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ప్లేయింగ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆర్కెస్ట్రా ఆర్ కౌ ఆవు ఎందుకంటే మనకు చూసినప్పుడు మనసుకు ఆహ్లాదంగా ఉండాలి సో ఈ పిక్చర్స్ మనము ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఈ హ్యాపీనెస్ జాయ్ అనేటి దక్కుతాయి దీంట్లో ఒక పాయింట్ మిస్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ చూసుకున్నాం ప్రాఫిట్స్ వెల్త్ చూసుకున్నాం క్యాష్ ఫ్లో చూసుకున్నాం ఇక్కడ గుడ్ రిలేషన్స్ అనేది ఒకటి మిస్ అయింది ఈ గుడ్ రిలేషన్ ఉండాలంటే మనకు సౌత్ వెస్ట్లో బెడ్రూమ్ ఉండాలి సౌత్ వెస్ట్ బెడ్రూమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌత్ వెస్ట్లో బెడ్రూమ్ లేకపోతే కష్టం కాబట్టి ఏం చేయాలి బెడ్రూమ్ ఉంటే ఓకే హ్యాపీ బెడ్రూమ్ లేదనుకోండి ఫ్యామిలీ 
ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి పిక్చరు ఫోటో ఫ్రేమ్ పెట్టుకోవాలి ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఉన్నటువంటి ఫోటో ఫ్రేమ్ ఒకటి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఫ్యామిలీ ఫోటో ఇది రిలేషన్స్ కదా ఎందుకంటే మనకు ఈ రిలేషన్స్ బాగా లేకపోయినా కూడా మనకు ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి బెడ్రూమ్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఫోటో ఫ్రేమ్ పెట్టుకోవాలి సౌత్లో బెడ్ లేకపోతే ఓన్ ఫోటో ఇంటి యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో మన ఫోటో అనేది సౌత్లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే నెయ్యి దీపం వెలిగించినా పర్లేదు బెడ్ ఉంటే హ్యాపీ అట్లీస్ట్ డైలీ వన్ అవర్ గీ ల్యాంపు నెయ్యి నెయ్యితో దీపం పెట్టినా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఇవి మనం ఫాలో అయితే ఎవరికైనా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది మనకు తలెత్తదు ఎందుకంటే మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి వెల్త్ క్రియేట్ అయింది రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ అయింది హెల్త్ ఉంది తర్వాత రిలేషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత రిలాక్సేషన్ ఉంది హ్యాపీనెస్ ఉంది ఇంకేం కావాలి ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత మనకు ఇంకా చింత లేదు కాబట్టి ఈ ఏడు వాస్తు సీక్రెట్స్ ఫాలో కండి మీ జీవితాన్ని హ్యాపీనెస్తో నింపుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు